Hello guys, Bert. Welcome to our YouTube channel, Just So Yummy. So since meron kami mga natirang ingredients last Christmas, gag gagawa kami ngayon ng instant ice cream wherein pwede na namin ibenta, pwede pa namin kainin. So ituturo namin sa inyo kung paano gumawa ng cookies and cream ice cream. So before we start, we have to prepare all the ingredients. So, eto. Meron kaming 1 can condensed milk. Uh, 300 ml, if I'm not mistaken. Okay, 300 ml pa. And then, pag maliit yung all-purpose cream nyo, 250 ml yon, So, dalawa nun. But since, meron kami dito 1,000 liter, hahatiin namin to mamaya. To make it 500 ml. So, titimbangin namin siya. And then, hatiin namin siya later. And then, uh, pwede kayo kumamit ng kahit anong cookies like uh, Oreo, Cream O, or pwede rin naman Hyro kung medyo nagpitipid kayo kasi mas mura yun. And then, meron ako mga mini cookies dyan. Actually, sumo yan. Gagamitin namin for toppings. So, mapapansin nyo, meron kaming 12 cookies. Uh, yan yung gagamitin namin. Yung sham i-shop uh, namin siya pero hindi siya durog na durog kasi yung i-mix natin mamaya and then, meron din kaming gagamitin yung tatla naman yun yung durog na durog gagamitin naman namin siya para sa pang toppings later so mapapansin nyo, ayan yung mga cups namin meron kami dyang small cups and then meron din naman kami microwavable no round so mamaya yan so, so let's start of course, don't forget to subscribe to our channel, Just So Yummy. And then, pag gusto nyo yung video na to, you can like and share to your Facebook account. So, let's start. So, ground muna ni Hobby yung cookies na. So, pwede kayong gumamit na kahit anong plastic. So, gagamit siya ng sham na cookies na ito ground okay. so you can use a uh, hammer like this this one yan hammer pang durog to ng ano ng cookies natin later ito yung ginagamit for tenderizer ng mga meat so here nakikita nyo. So, yan yung magdatagdag flavor yun sa ice cream na gagawin natin. Yan. Sabi ko nga sa inyo, hindi siya masyadong durog na durog. Kasi, yan na magpapalasa sa ice cream natin. We're in para siyang magkakaroon ng chunk. Ah, di ba? Simpleng-simple lang. So, madali lang siyang gawin. So, kung gusto nyo makita yung mga iba-iba namin ginagawa ng mga sweets, you can also like our Facebook page, Just So Yummy, or Just So Sweets. Mayroon gumagawa kami ng mga pulburon, graham float, graham balls. And then, of course, meron din kami mga pastillas and pasty malo. Yan. So, later gagamitin natin siya. So, ito naman ang i-ground natin. Gagawin natin siyang pinong-pino. Kasi gagamitin natin yan for toppings later. Kasi diba mas appetizing yung sweets or yung ice cream kapag may toppings. Ito na guys. Yan na. So, yan na yung dudu. Actually, pwede kayong, pwede nyo tanggalin yung cream sa gitna. Pwede rin namang hindi. Just make it sure lang na ground na ground siya para at least pag tinapings mo siya later, maganda siyang tignan. I assure you, masarap talaga siya. And then, uh, reminders nga pala, yung all-purpose cream, nilagay namin siya sa fridge overnight, and even the condensed. Pero actually, kahit hindi ma-overnight yung condensed, it doesn't matter naman. Pero kasi yung all-purpose cream natin, sinichill siya overnight, para mas magdali siyang i-whip later. Mas dali siyang 
So, yeah, meron gumagapang na lang ito. So, para mas gusto niya pa kumain. <laughs> Kamao na sa amin. Okay. So, yan, ting ko. Yan, turog na turog naman na siya. Okay, diba? Ang dali lang niya. Actually, you can make it with your kids or you or with your husband just like us kumbaga may pangkain na kayo meron pa kayong pambenta so pwede nyo siyang i-additional in top especially magsasummer na so patok na patok sigurado yung mga ice cream okay. Okay, ito nga pala yung gagamitin namin mamaya na na timbangan para din sa all-purpose cream. Okay. So, this is just simple. So, let's start uh, whipping our ano all-purpose cream. Actually, pwede mong gamitin yung pinaka-stand ng uh, mixer, pero pwede rin namang hindi. So, here, the all-purpose cream. And then, so, let's try if this is Actually, it's 1,000 liter or 1,000 ml ladder. So, but it's 1,017. So, may pa. So, okay. Yan, happy na yan. Okay. So, guys. Actually, we usually Nestle, uh, use Nestle cream. Kasi bukod sa malinam-nam, talaga namang, ano, may quality. So, dito na natin gagamitin yung tansyahan. Pero, of course, titimbangin pa rin natin siya. Kung natin. Kasi, actually, yung half niyan gagamitin namin sa other flavor na ice cream. Kasi nga, sabi ko sa inyo, actually, ginagamit namin talaga to para sa Graham float namin. But since, naubusan na kami ng Graham, so, kesa naman masayang siya, or baka ma-expired pa, so, gagamitin, gagamitin namin siya para ice cream. So, later, actually, gagawa kami ng other flavor wherein gagawa kami ng ube ice cream. So, but this time, cookies and cream po muna. Okay, so... Siya. So, we use spatula. Actually, pwede naman kayong gumamit ng serving spoon, spoon, or spatula. Kaso nga na mas madali siyang i-fold using the spatula. Okay. So, later gagamitin natin yung cream sa other ice cream flavor natin. So, meron na kami dito 500 ml na all-purpose cream na katumbas ng dalawang all-purpose cream na small. Yun yung 250 ml. Okay. So, ito na siya guys. Oh. Mapapansin nyo, kapag hindi kasi siya chinealed overnight, Ang tendency kasi nito is para siyang matubig. Diba? So, mapaya mapapansin nyo, mas maputi siya kapag na-whip na. Kasi magbo-volume rice na siya. Okay. So, we use the hand mixer. Kasi mas kontrolado mo kasi kapag walang stand. So, even yung side, mamimix mo siya. So, so kailangan siya high yung ano natin. So, meron kami dito na 1 to 3. Ayan, yan. makikita nyo. 1 to 3. Pero, ihahin natin siya para mas madali siyang ma-whip. Okay. Ayan. Actually, ito pinagkakabisihan namin lalo na paggabi. <laughs> Pag wala kami magawang mga other sweets or dessert,
siya, ayan, smooth, pansinin nyo, mas maputi na siya ngayon, compare kanina. So, i-add naman na natin yung condensed milk. So, you can, sabi ko nga, you can add it gradually, or pwede rin namang ano, yan, mapapansin yung difference ng condensed kapag siya eh, na fridge, nalagay sa fridge rather, kesa yung nasa labas lang, yung room temperature lang. So, medyo sticky siya. <coughs> condensed milk. Yan. Diba guys? Sabi ko sa inyo, saglit lang itong gawin. Okay. So, since inad na natin yung half, actually, pwede naman na rin natin i-add yung cookies. Pero, pwede rin namang nakamix na rin. Mix muna natin lahat. Kasi para well blend yung ano, yung condensed milk at saka yung all-purpose cream. Okay, so let's mix it again. So, reminders nga pala guys, every time magagawa kayo ng mga recipe, 
don't forget to wash your hands. Tapos, make sure na lagi malinis ang mga gamit. Kasi, syempre, lagi natin ko consider is yung proper hygiene. Syempre, mas masarap at mas malinis yung ginawa yun. po siya ha. So, pwede hap muna. Hap muna. So, tansyahin mo. Hap. Okay. Ayun. So, ang sarap. Kasi sabi nga nila, mas masarap daw ang isang re, uh, menu or recipe kapag hindi minamadali. Sabi nga nila, parang love lang yan. It takes time. Ang lalaki kita nyo na. So, kapag nakita nyo na ng mix, pwede nyo na gamitin nga ng spatula. Tapos nyo nyo. Pwede mo nang haliwin siya ng spatula. Okay. So, let's use the spatula para na-mix hanggang sa ilalim. So, ayan na. Nakikita nyo na, diba? Para makikita nyo pa rin yung mga chunks ng cookies. Okay. So, ready na tayo. Ilalagay na natin siya sa ating cups. Okay, guys. Meron kaming gagamitin ng cup. Na one third cup, tsaka one half cup. Kasi yung isang small cups namin na 2.5 oz. We will use the one third cup. And then, for uh, round na tub, or yung microwavable na round, We will use one cup of mixture. So since kasi one half yung gagamitin namin, so we're going to use two scoops of one half cup. Okay, so let's start. Okay, so here, this is the smaller cup. Yeah, two point five ounces. We'll be buying this at the Palenque or the supermarket. So, parang around 80 pesos for 50 pieces. So, more than 1 peso. Or almost 2 pesos per cup. Compared to the microwavable, it's almost 4 pesos. So, mamaya magalaman natin yung costing for how much. Okay? So, ayan guys. Yan yung one-third cup. Okay. Then later... Okay, that's enough. Later, we're going to put on toppings. And then, let's try for the microwavable. Okay, so... Okay, so let's try naman doon sa microwavable. 
So, we're going to use 1 cup. So, since sabi ko nga sa inyo, 1 half cup to. So, 2 scoops ng 1 half. So, okay. Di ba? Sarap. Yummy. Yan. So, that's it. Nice. So, later nga, lalagyan natin siya ng toppings. Okay. So, actually, tinansya lang namin siya. Nag-prepare kami ng uh, about 10 small cups. And then... Uh, 5 microwave ball. So, since sabi ko nga sa inyo, first time namin itong ginawa. <laughs> Kasi green home float talaga yung ginagawa namin. Mm. Sure ako na masarap, malinis, at talagang affordable. Di ba? Ang dali siyang gawin. Pero kung dalawa kaming gagawa nito, saglit lang ito tapos. But since... Ako <laughs> nag-video sa kanya. Wala sang choice, kundi siya ang gumawa lahat. Actually, kami, hindi kami nauubusan talaga na may isip na pwedeng gawin. Uh, so, siguro, yung mga next video namin, tuturo naman namin sa inyo kung paano gawin yung mga crispy chicharon. Yung mga ganun, yung mga iba pa namin niluluto. Kasi, for, uh, for this time, sweets muna. Actually, guys, nagpapak din kami ng mga iba't ibang mga ready-made na chips na. Ready-made so means yung mga nabibili natin fish cracker, mga nuts. Yun. Nagpapak din kami nung kasi nga, sabi ko sa inyo, mas maganda rin may sideline ka. Mas maganda rin may extra kang pagkikitaan. Kasi kung ang iisipin lang natin is yung galing lang dun sa sarili nating sahod, definitely it's not enough. Pero, syempre, nag-enjoy na kayong mag-asawa. Nag-enjoy na kayo lalo na kapag may dagdag kita. Yan. So, bukas guys, ibibenta namin to. Sigurado, pwedeng-pwede na to bukas. Ayan, so make it sure lang na after nyan, lilinisin nyo yung gilid para hindi siya messy tignan. Okay. So, okay. So, habang naglalagay siya doon, uh, habang nag-scoop siya, okay. Okay, maglalagay naman ako ng toppings. Okay. Okay, yan. Nakikita nyo. Yan, maglalagay na tayo ng toppings. Wow. It's look delicious. Okay. Guys, don't worry. Naghugas ako ng kamay. Okay. So, sabi ko nga sa inyo, ang purpose kasi ng toppings is to add ano, uh, to add design or just to be an appetizing. Diba? Sabi ko nga sa inyo, kung minsan, kahit hindi gano'n kasarap ang food dahil ngamod ng presentation, eh, tipong Masarap na sa patingin natin. So, ganito siya karami yung isa kanina. So, talagyan natin siya na talagyan natin siya ng ano, ng chop or ground na cookies. Okay, so, i-scoop natin siya. And, the, and then, sabi ko nga sa inyo, make it sure na malinis yung gilid. Pag, para pagtakip natin mamaya yung malinis. So, ito. Okay. So, ito yung ginamit kanina. So, pwede nyo siya isanid sa mga, nakalimutan na. 
So, yan. Actually, guys, kapag ano, nilalagyan ko pa yan ng heart design. Pero, but this time, ito na muna. Wow. Diba? Yummy. So, it's ready to pack. Then, cover this. What? And then, for a smaller size. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, na minsan meron siyang mga excess. So, kailangan linisin muna natin siya. Okay. So, okay na to tomorrow. So, nakaroon na tayo ng instant cookies and cream ice cream. So, bukas nitigman natin siya, ha? Yan. Ito na, guys. Ito na nga pala yung finished product namin. So, sabi ko nga sa inyo kanina, nag-prepare ako ng 5 tubs, but suddenly, apat lang talaga yung nagawa. And then, ito yung mga small cups where in ibibenta namin siya ng 15 each, yung small. And then, itong mga naka- uh, Tab, since tatlo naman yung katambas niya, we're going to sell it for around 45 pesos. So, sa pula na 250, magbebenta nyo siya into around 330 pesos. So, hindi na masama. Di ba? Meron ka lang instant 80 pesos. Di ba? Okay, mga mommies, pwede nyo siyang gawin sa bahay. Ang dali niya lang gawin at simple lang yung mga ingredients. Pwede, pwede nyo makita siya sa iba't iba ano. Ito yung sayo kong kanina, yung pang-toppings natin, tinignan nyo, diba? So, talagang kitang-kita mo, talagang hindi siya tinipid dun sa toppings. So, actually, may natara pa kaming mga ground na cookies. So, actually, pwede nyo rin gamitin pala is mga around 9 pieces lang. So, pwede nyo i-ground yung 2 pieces and then yung yung 7, yun yung i-shop nyo. So, yan. So, ilalagay na natin siya sa fridge. Okay, so ilalagay na natin siya sa fridge. Para bukas ay maibenta na natin siya. Okay, better kung nasa baba. Kasi para at least mas ma-frozen siya ng mabilis. So, pag nasa taas, iba yung temperature niya. So, ito. Okay, pwede ko pa patong-patongin. So, may yellow pa. So, ilalagay ko muna yung yellow sa upper. At puro ice cream yung nasa pa. Kasi mamaya, gagawa naman kami ng ube. Para hindi masayang yung kalahati na natira na all-purpose cream. Okay. Ilalagyan namin siya na sa pen. Kung mapapansin nyo, may sa pen yung yung freezer namin sa ilalim. Kasi, para pag nagtanggal ng ice, is mabilis. Ayan. Okay. So, ito yun. Lalagyan ko na yung space yung para dun sa ube natin later. Kasi, para pag nilagay ko siya mamaya, may space pa siya. So, bukas, ibibenta ko to sa mga bata. At the same time, magdadala ko sa office at Sigurado, ubus na naman. Okay. So, yan. Okay. So, let's sit it for around 12 hours. Or 24 hours. Para talagang frozen siya. Okay, guys. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe and like and share. Bye everyone!